Hai, saya akan menerangkan cara-cara untuk melajukan Internet Explorer menggunakan teknik Google Chrome iFrame. So, apa yang kita akan buat adalah dengan pergi kepada carian Google, taikan Google Chrome Frame klik search kemudian kita pergi kepada link Google Chrome Frame carian yang kedua dalam uh, top list Google Frame tersebut klik di situ kemudian dia akan buka kepada Google Chrome Frame okay, kalau kita baca kat sini make your browser more powerful Google Chrome Frame is a free plugin for Internet Explorer. Some advanced web application use Google Chrome Frame to provide you with additional features and better performance. Okay, apa yang kita kena buat adalah kita klik Get Google Chrome Frame di sebelah kanan yang berwarna biru ni. Kita klik button ni dan automatik dia akan buka kepada page untuk user license iaitu term of service. Kita klik accept and install klik accept and install kemudian kita biarkan internet explorer kita untuk savekan untuk mula mendownload daripada server google ok dia tulis kat situ installing google chrome frame ok thanks for installing google chrome frame ok kemudian seterusnya kita perlu tutup dan kita buka kembali internet explorer ok kalau kita tengok kat sini bahagian bawah ni dia ada satu notification untuk add-on iaitu the Chrome Frame BHO add-on from Google INC is ready for use kita klik enable so bila kita klik enable apa yang kita perlu buat kita still kena kita kena tutup lagi sekali and then kita buka lagi sekali so sekarang ni kita sedang menggunakan Internet Explorer dengan Google Chrome Frame so kita cuba test menggunakan YouTube ok kita buka YouTube menggunakan Internet Explorer and then kita buka lagi page lain contohnya putusan dan juga kita boleh buka lagi Facebook ok so kita tengok kan eh, di YouTube dia sudah habis loading Putusan Juga sudah Habis loading Facebook Ok Facebook ada masalah sedikit Kita refresh ok Akan masuk kepada Facebook Dan Contoh kita buka lagi Satu lagi website Contohnya Filehippo.com Ok so kalau kita tengok kat sini Video tak ada masalah kan di sini Ok itu saja tutorial untuk kali ini Semoga mendapat manfaat Ok terima kasih